sức khỏe và ăn uống Bài thuốc chữa viêm xoang, viêm mũi dị ứng tận gốc không tái phát Viêm xoang là bệnh lý phổ biến ở nước ta Tuy không quá nguy hiểm nhưng viêm xoang lại là một trong những căn bệnh khó chữa rứt điểm Gây khó chịu và phiền toái nhất cho người bị bệnh Nhiều người lo lắng liệu có phải sống chung cả đời với căn bệnh này Viêm xoang là tình trạng các lỗ thông từ xoang đổ ra hốc mũi bị viêm nhiễm hay phù nề, mủ ứng động, gây khó chịu cho người bệnh. Ở Việt Nam, có tới 15-20% đến dân số bị bệnh viêm xoang mũi, trong đó phần lớn là người mắc bệnh mãn tính. Bệnh khởi phát với các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, đau nhức mũi kéo theo đau đầu, đau tai, đau ngứa họng. Đây là nguyên nhân chính khiến người bệnh trở nên mệt mỏi, tinh thần uể oải. Viêm xoang nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, tình trạng nghẹt mũi, đau nhức mũi, chảy dịch kéo dài có thể gây biến chứng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như công việc. Khi bị xoang mãn tính, người bệnh nên sử dụng phương pháp y học cổ truyền để chữa trị triệt để. Bài thuốc trị viêm xoang đơn giản nhưng hiệu quả. Bài thuốc này gồm 3 vị thuốc nam, gừng tươi, ngó sen, hạt kế đầu ngựa và một vị thuốc bắc tân di bao gồm hai giai đoạn đó là làm sạch mủ và uống thuốc để trị dứt điểm bài thuốc làm sạch mủ gừng tươi 6g ngó sen 30g dã nát cả hai thứ đắp lên chán từ giữa ba chân mày trở lên cẩn thận không để gừng dây vào mắt sau một lát thấy buồn nôn và uệ ra mủ Mỗi ngày tiến hành hai lần như trên Vào sáng và tối Nhớ phải dùng gừng tươi Cho đến khi hết mủ Chú ý Trường hợp viêm xoang không có mủ Thì không ra mủ Có thể áp dụng chữa viêm mũi dị ứng Viêm mũi Bài thuốc uống chống viêm Tiêu sưng Hỗ trợ trị viêm xoang triệt để sau khi làm sạch mủ Lấy hạt ké đầu ngựa rang giòn, tán thành bột Tân di, trọng lượng bằng phân nửa hạt ké, sao khô, tán thành bột Trộn lẫn hai thứ, cho vào lọ kín để dùng dần Mỗi ngày uống hai lần Sáng, tối, mỗi lần hai thìa cà phê Chiêu với ấm nước Dùng khoảng 2 tháng Chú ý, các bạn sau khi chữa trị có kết quả nên giữ gìn vệ sinh mũi và đeo khẩu trang, giữ ấm vào mùa đông để khỏi tái phát.